இவ்வளவு கண்டிஷனுக்கு ஏற்ப உட்பட்டு அது மாதிரியான மார்க்கத்துக்கு உகந்த நிலையில ஒருத்தன் இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டான் பண்ணின பிறகு அவன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா பஞ்சாயத்தும் ஆகி முதல் மனைவியும் ஒத்துக்கிட்டு சரி இருந்துட்டு போறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இரண்டாவது கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டான் சொன்னா அது பண்ணுவதற்கு கண்டிஷன் நேற்று சொல்லியாச்சு அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் உட்பட்டு பண்ணிட்டான் சொன்னா அடுத்தவன் நடக்கக்கூடிய விதம் எப்படி இருக்கணும் நூல் பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப நேர்மையா நடக்கணும் நபிகள் நாயகம் சரளா அரசியல் சொல்றாங்க இதாக்கான ஐந்த ரஜுல் இம்ராத்தானி ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு மனைவியர் இருந்து பழம் யாதில் பயனகம் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில சமமாக நீதி செலுத்தவில்லை என்று சொன்னால் நீதியாக நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஜா யோமல் கியாமத்தி ஒசிகு சாக்கிதுன் அவன் இடுப்பு முறிந்தவனாக கூண் கூண் விழுந்தவனாக மறுமை நாள் வருவான் தனி அடையாளம் கரெக்டா நடக்கல இல்ல ஒரு பக்கம் சாஞ்சி தானே நடந்தா ஒரு பக்கம் எல்லாம் சாச்சிருவான் ஒரு பக்கம் சாஞ்சி சாஞ்சி நடக்கக்கூடியவனாக தனி அடையாளத்தில் வரும் அவன்லாம் யாருன்னு விளைக்கிடலாம் இவன்லாம் ரெண்டு குண்டாட்டியை வச்சுக்கிட்டு நேர்மையா நடக்காதவன் இதுல ஆயிரத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தேராது எல்லாம் அப்படித்தான் வரும் திருமணங்கள் செய்தவர்கள் வந்து கண்டிப்பா என்ன செய்யல இரண்டு மனைவியற்றையும் நேர்மையாக நீதியாக சமமாக என்ன செய்யல நடக்கல என்பதை பார்க்கிறோம் இது வந்து திருமதியில் ஆயிரத்தி அறுபதாவது ஹரீசிலையும் அபுதாவதுல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்னாவது ஹரீசிலையும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா எந்த அளவுக்கு இதுல உரிமை இருக்கின்ற மனைவிமார்களை சமமா நடத்தணும் என்று சொன்னா நபிகள் நாயகம் சரளா அலை சொல்லும் அவர்கள் ஊர்ல இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு வீட்டில் இருந்து கொள்வார்கள் அந்த தனியாக கணக்கு வைத்துக் கொள்வார்கள் வெளியூர் போறாங்கன்னு வைங்க வெளியூர் போறதுங்கிறது இப்ப ரேரா நடக்கக்கூடியது டெய்லி வெளியூர் போயிட்டு இருப்பாங்க டெய்லி வெளியூருக்கு போறாது என்ன செய்யலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனைவி இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு மனைவியை கூட்டிட்டு போகலாம் இன்னைக்கு வெளியூர் போனா இப்ப ஆறு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் வெளியூர் போவாங்க இதெல்லாம் யாவும் வச்சு லிஸ்ட் போட்டு டைரி போட்டலாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ரசூல் சல்லாசு நிறைய கூட்டி வச்சுக்கிட்டு வெளியூருக்கு போகும் பொழுது ஒரு ஆள் தான் கூட்டிட்டு போக முடியும் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு எழுதிட்டு எல்லாம் போக முடியாது அதனால ஒரு சீட்டு குளிக்கி போடுவோம் வருது அவங்க இதுல வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு என்ன மனப்பூர்வம் ஒத்துக்கிறேன் என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சொல்லாளர் என்ன செய்வாங்கன்னா பிரயாணம் பண்ணார்களே ஆனால் ஒரு ஆளத்தான் கூட்டி செல்ல முடியும் என்கிற நிலையில் என்ன செய்வார்கள் அந்த மனைவிமார்கள் பேர பூரா போட்டு குலுக்கி எடுப்பாங்க எந்த மனைவியின் பெயர் வருகிறதோ அந்த மனைவி என்ன செய்யலாம் பிரயாணத்தில் கூட போகலாம் அப்ப எல்லாருக்கும் சமம் இல்லாட்டா கூட சீட்டு குலுக்கி போட்டு தீர்மானிக்கும் பொழுது அவங்க அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க நம்ம பேர் வரலாம் தானே அந்த மனைவி பேர் வரலாம் அந்த யார் பேர் வந்தாலும் வரலாம் அந்த சீட்டு கொடுக்குற என்பதுல வந்து ஒரு உரிமையை கொடுத்துட்டாங்க நம்ம சீட்டு எடுத்துட்டு நம்ம பேர் வராட்டி நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டார்களே ஆனால் இப்ப ஒரு மனைவி கூடுதலான கணவனோட நெருக்கத்தை காட்டினாலும் இது அநீதியில வராது ஏன் குழுக்கள் முறையில நம்மளால ஒரு பாரபட்சமா நடக்கல இல்ல குழுக்கள் முறையில எல்லாரையும் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு முடிவெடுக்கிற காரணத்தினால அந்த மாதிரி செய்யலாம் இது வந்து மார்க்கத்தில் ஒரு பொதுவான பிரச்சனைகள் வரும்போது இப்படி நடந்து கொள்ளலாம் ஒரு அஞ்சு சட்டம் இருக்கிறது ஆறு பேர் இருக்கிறாங்க ஆறு பேரும் எனக்கு வேணுங்கிறாங்க பிரிச்சு கொடுக்கணும் சட்டை இருக்கிறது அஞ்சு தான் மேற்கொண்டு ஒரு சட்டை வாங்க காசு இல்ல சட்டை இல்ல இல்ல கிடைக்கல இதான் மொத்தம் இருக்குன்னு வைங்க அப்ப என்ன பண்றது எப்படி தீர்க்கிறது யாராவது ஒரு ஆளை விட்டம் சொன்னா என்னை வேணும்னு புறக்கணிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம் இருக்கிறது அஞ்சு தான் யார புறக்கணிச்சாலும் யார ஒரு ஆளுக்கு இல்லைன்னு சொன்னாலும் அந்த இல்லாத ஆள் என்ன சொல்வாரு என்னை மட்டும் வேணும்னு புறக்கணிச்சிட்டாங்க அப்படிம்பாங்க ஏதோ யாரா இருந்தாலும் சொல்ல தானே செய்வாங்க ஆறு பேரும் கூப்பிட வேண்டியது ஆறு பேர் பட்டையும் கொடுக்குவோம் அஞ்சு சீட்டை எடுப்போம் அஞ்சு சீட்ல வர்றவங்களுக்கு சட்டையை கொடுத்துருவோம் யாரு பேர் வரல அவங்களுக்கு சட்டை இல்ல இப்படின்னு எடுத்துக்கிறோமான்னு கேட்கணும் சரின்றாங்க இப்ப யார் மேலே வருத்தப்படுவாங்களா வருத்தப்படுவோம் இருக்கிறது தான் கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி செய்வது தப்பு கிடையாது அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் பிரயாணத்துல போனார்களே ஆனால் மனைவிமார்கள் பெயரை குலுக்கி போட்டு என்ன செய்வார்கள் அதை எடுத்து அவங்கள அலை எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யறாங்க வெளியூரு போறோம் நீ வாமா ஒரு ஆள் கூட்டிட்டு போய் வேண்டியான அதுல கூட நமக்கு ரைட் இல்லைன்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இது மனைவிமார்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும் பொழுது ஒருவரை நம்மளா அழைத்துக் கொண்டு சென்று விட்டோம் என்று சொன்னா இன்னொரு மனைவி என்ன செய்வாங்க நம்மள வந்து ரெண்டா நமக்குள்ள உரிமை பறிக்கப்படுகிறது நம்மள சரியா மரியாதை கொடுக்கல நமக்கு சம உரிமை தரல நினைப்பாங்களா இல்லையா அது கூடாங்கிறத நினைக்க கூட்டிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி இதுல எல்லாம் ரசூல்ல எது கவனமா இருக்கிறாங்க இப்படிலாம் நம்ம இந்த மாதிரி சீட்டு குளிக்க போறது தேர் அளவுக்குலாம் நம்ம ரெண்டு ம
மனைவியோட கணவன் இருக்கிற அந்த நெருக்கம் அன்பு அன்பு புலிகிறது பாசமா இருப்பதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுமா இல்லையா வெறுமனை இந்த தாம்பத்தியத்துக்கு மட்டும் கிடையாது வயசான காலத்துல ரசூல் சொல்லா அலிசலாம் உடம்பே சரியில்லாம போயிட்டாங்க எந்த அளவுக்கு சரியில்லாம் போயிட்டாங்க கடைசி காலம் நெருங்கிருச்சுங்கிற அளவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம் போய் நிக்க முடியாம மூர்ச்சையாய் உளுந்து ரெண்டு ஆள் தோல்ல கை போட்டு நடக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி நிலையில வரும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த தாம்பத்திய பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குமா இருக்காது அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா உடம்பு சரியில்லைன்னா இது உடம்பு சரியில்லாத ஒரு ஆள் ஒரு நாளைக்கு ஓடுறது மாதிரி இருக்கா பத்து பேர் நாலு பேர் நாலு பொண்டாட்டி இங்க இங்க ஒரு மண்ணடியில ஒரு பொண்டாட்டி திருவிழிக்கையில ஒரு பொண்டாட்டி அது மாதிரி வந்து புதுப்பேட்டில் ஒரு பொண்டாட்டி இருக்க இவனுக்கு ஆள் உடம்பு செல்லாம இருக்கான் சண்டா கலை தீர்ப்பு முடியுமா <laughs> ரெண்டு மனைவி இருந்தாங்க என்ன செய்யணும் ஒரு மனைவி வீட்டுல இருந்தா தான் அந்த காற்றோட்டமா இருக்கும் நோயாளிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் ஆஸ்பத்திரிக்கு பக்கத்துல இருக்கும் வேற ஒன்னு தாமதியா நடக்க போறது இல்ல அவனே பெட்ல கிடக்குறான் பெட்ல கிடக்கக்கூடிய நிலம் வந்தா கூட அந்த நாள் அவங்களுடைய நாளு ரெண்டு மனைவி இருந்தால் ஒரு நாள் அவளுக்குன்னா ஒரு நாள் இவளுக்கு என்ற அளவுக்கு என்ன செய்யணும் கரெக்டா அவன் நடக்க வேண்டும் அப்ப அந்த சாதாரண நோயாளியா போய் தங்கக்கூடிய நிலையில கூட அப்படி இருக்கணும் என்பதற்காகத்தான் நபிகள் நாயகம் செல்லாலை செல்லும் அவர்கள் இந்த கடைசியில உடம்பு எல்லாம் முடியாம போய் தினம் மூத்தவர்களுக்கு இருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டம் நெருங்கக்கூடிய நேரத்துல மனைவிமார் எல்லாம் கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு விடா மார்க்கெட்லாம் இருக்க முடியாது ஏழல எனக்கு நான் வந்து ஒரு வீட்டுல இருந்துக்கிறேன் ஆயிஷாவோட வீட்டுல நான் நினைஞ்சுக்கிறேன் இருந்துக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு எல்லா மனை மாற்றையும் பர்மிஷன் கேட்டு அதுக்கு பிறகு ரசூல் சொல்லாசன எங்க தங்குறாங்க ஆயிஷா நாய் வீட்டுல தங்கி அங்கதான் மூத்தாவுறாங்க அப்ப ஏன் ஆயிஷா நாய் வீட்டுல அவங்க தங்கி மௌத்தானாங்கன்னு கேட்டா மற்றவங்களுக்கு அநீதினா கிடையாது ஏன் அந்த மாதிரி நடந்தாங்க எல்லா மனை அவங்களுடைய நிலைமையை பாக்குறாங்க நமக்கு முடியாத நேரத்துல ஒவ்வொரு வீடுக்கா போயிட்டு இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு நாள் ஒரு வீட்டுல ஒவ்வொரு மனைவி நம்ம கணவரை கவனிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அந்த மாதிரியான வாய்ப்பு கொடுக்க நினைச்சாலும் நோயாளிங்கிற நிலையில அவங்க நிலையிலையும் பாக்கணும்ல அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடமா போறதுங்கிற கஷ்டமா இருக்குமா இல்லையா அதையெல்லாம் கவனத்துல கொண்டு இந்த காலத்துல வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துல மாத்திரை கொடுக்கணும் கரெக்டா அது மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இடத்துக்கு போனா மாத்திரை மாத்தி கொடுத்தா என்ன ஆயிருது ஒரு ஆள் கண்ட்ரோல் இருந்தா செய்யும் அது ஒழுங்கா அவரை கவனிச்சுக்கிருவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து செய்யணும்னா என்ன செய்யணுமா பர்மிஷன் வாங்குங்கிறாங்க அடுத்து நோயாளியா போய் படுத்தப்படுக்கையில் இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல கூடுதலா தங்குறதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கணும்னு சொன்னா நீ திடகாத்திரமா இருந்துகிட்டு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி ரெண்டாவது கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டு இந்த பின்னாடி மறந்து முடியப்பா இது என்ன என்ன நியாயங்கிற இந்த மாதிரி நிலையில கூட நீ என்ன செய்யணும் முடிய சும்மாவது போய் அங்க போய் இருந்துட்டு வா அவளுக்குரிய டேட் அது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்துல இருந்து உண்டு இவங்க என்ன செய்யறாங்க இரண்டாவது ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணவர்கள் எல்லாம் ஒண்ணு இங்கேயே கடந்துடுறாங்க இல்லாட்டி அங்கேயே என்ன செய்யறாங்க கடந்துடக்கூடிய காட்சியே பாக்குறோம் முகாரியில நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டு மூவாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது திருக்குறான் தமிழாக்கம் பி ஜெயலாபிதியின் அனைவருக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று முதல் பாடி மூர்தரு மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் பைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ ஆகிய ஹதீசர்ல புகாரியில இது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இதுல என்ன வழங்குறோம் பெண் மனைவிமார்கள் ரெண்டு பேர் இருந்தார்களே ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் இவன் விஷயத்தில் சமமான உரிமை இருக்கிறது ரெண்டு பேரும் எல்லா விஷயத்திலும் சமமாக என்ன நடத்த வேண்டும் என்பதை இதில் இருந்து வழங்கிக் கொள்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து நபிகள் நாயகம் சரலாலை செல்லும் அவர்கள் எப்படி அவங்க நாட்களை பிரித்திருப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு மனைவி வீட்டில இருப்பாங்க ஆனால் சவுதா அவங்களுக்கு உள்ள நாட்டில் மட்டும் ஆயிஷா நாய் வீட்டில் தங்கிக் கொள்வார்கள் ஏன்னு கேட்டா எல்லார் மனைவி கூட பேசும்போது சவுதா அலி எல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டாங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப வயசான ஆளா போயிட்டேன் நீங்க வந்து எனக்குன்னு ஒரு நாள் தனியா ஒதுக்க வேண்டியது இல்ல
அப்ப ரெண்டு கல்யாணம் வச்சு சாதாரண விஷயமா ரெண்டு கல்யாணங்கிற பண்ண இப்ப எல்லாம் ஒருத்தனுக்கு நடக்க இயலும் தான் என்ன செய்யணும் உள்ள மத்த காரணங்களும் இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் நூல் பிடிச்ச மாதிரி கரெக்டா நடக்கலன்னு சொன்னா மறுமையில தனி அடையாளத்தோட வந்துருவோம் சாதாரண ஒரு காரியம் கிடையாது என்பதை இது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சவுதா அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த செய்தி புகாரில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி பனிரெண்டு இந்த அதிசயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்ப ஒவ்வொரு நாள் வரைக்கும் கரெக்டா இருக்கணும் என்ன ஒரு சலுகை இருக்கிறது புதுசா கல்யாணம் பண்றாங்கல்ல ஒரு கல்யாணம் ஒரு மனைவி இருக்குது அந்த மனைவி இருக்கும்போது புதுசா ஒரு கல்யாணம் பண்றான் புதுசா கல்யாணம் பண்றாங்கிறதுக்காக வேண்டி புது பொண்ணு வந்துடுறாங்களே என்ன இருந்தாலும் அந்த ஒரு டயத்துக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு சலுகை இருக்கிறது என்ன சிறப்பு சலுகை அவங்க வந்து ஒரு கன்னி பெண்ணா இருந்தார்களே ஆனால் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏழு நாளைக்கு அவங்க தங்கிக்கலாம் புது மாப்பிள்ளையா போயிருவாங்கல்ல புது மாப்பிள்ளையா இருக்கு முந்தைய ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் காணாம இல்லையா அவங்க வந்து ஏற்கனவே ஒரு கணவனோட வாழ்ந்த ஒரு பெண்ணா இருப்பார்கள் ஆனால் விடோவா இருந்து கல்யாணம் பண்ணி கொண்டார்களே ஆனால் மூணு நாள் அவங்கள்ட்ட தங்கி விட்டு அதுக்கடுத்து கரெக்டா சமமாகி வேண்டும் அதுக்கான மாச புது பொண்ணாயிட்டு மாச கணக்கில் தங்கிட முடியாது புதுசா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி முதல் மனைவி இருக்கும் ரெண்டாவது பண்ணான்னு சொன்னா அவன் எப்படிலாம் நடந்துக்கிறனு கன்னி பெண்ணாக இருந்தால் ஏழு நாள் அங்க தங்கிக் கொள்ளலாம் கன்னி பெண்ணா இல்லாம இருந்தாங்கன்னு சொன்னா ஒரு மூணு நாள் தங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து இங்க ஒரு நாள் அங்க ஒரு நாள் இங்க ஒரு நாள் அங்க ஒரு நாள் அல்ல இங்க ரெண்டு நாள் இங்க ரெண்டு நாள் அல்ல இங்க அஞ்சு நாள் அங்க அஞ்சு நாள் அப்படி ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்களோட வசதி தகுந்தவாறு இங்க ஒரு வாரம் அங்க ஒரு வாரம் இங்க ஒரு மாசம் அங்க ஒரு மாசம் ஏதாவது ஒரு கணக்குல சமமா இருக்கணும் அழகா பேசி என்ன செய்யணும் சமமான முறையில நடக்கணும் என்பதை இதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் இதே ரசூல் சல்லா சொல்ல என்ன சொல்றாங்க கேட்டா இப்ப நான் சொன்னது ஏழு நாள் மூணு நாள் சிறப்பு சலுகையா கொடுக்கணும் இல்லையா இது புகாரில் ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி பதிமூணு ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி பதினாலு ஆகிய ஹதீசுகள்ல இடம்பெற்றிருக்குது இதுல எல்லாம் என்ன செய்யணும் கரெக்டா நடந்து